ses fronteres territorials no defineixen una cultura. Encara manco si aquestes fronteres estan esmitjades per la mà i engloben quatre illes de característiques dispars. Tanmateix, mirarem d'explicar per què Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera conformen un arxipèlag conegut com a Illes Balears. Ara bé, si voleu ser respectuosos amb sa gent de ses illes, no mos xerreu d'identitat balear, perquè no l'acabam de tenir. Tothom es reconeix en s'illa on li ha tocat néixer. Mallorca i Menorca són ses dues illes majors i ses que es troben més a l'est. Juntes conformen lo que es coneix pròpiament com a Illes Balears i sa seva posició estratègica enmig de sa Mediterrània els ha convertides en una joia objecte de batalles, conquestes i gelosies. A ses Balears, ses pedres tenen un pes molt important. Sa filia per ses pedres no s'entendria sense sa cultura talaiòtica. Ses primeres construccions es remunten al tercer mil·lenni abans de Crist i sa majoria són d'ús funerari. Després, cap al 2000 abans de Crist arriben ses navetes, tant pas morts com pas vius. I més endavant, durant el primer mil·lenni abans de Crist, es construeixen els talaiots, torres monumentals de pedres amuntegades sense ciments i destinades a sus públic per rituals o alguna cosa semblant a les assemblees polítiques. Només a Menorca es calcula que hi ha entre 300 i 350 restes arqueològiques d'aquesta cultura prehistòrica, moltes d'elles perfectament conservades. És per això que totes aquestes pedres estan en camí de ser Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. Però no mos oblidem d'Ivisa i Formentera. A elles se'ls coneix com a illes pitiuses, Pitiuses perquè estan poblades de pins, pitis en grec. Sabre emblemàtic des Mediterrani que amaga esclatassangs, una espècie de bolet que cada any pels voltants de novembre revoluciona sa vida social dels illencs. A Ibiza va ser fortament poblada per fenicis i cartaginesos que hi van deixar una de les col·leccions púniques més importants de sa Mediterrània fins a dia d'avui. Per sa història de ses illes hi han passat romans occidentals, els romans orientals, els àrabs, els catalans i els borbons espanyols. Setges, assalts, conquestes, pirates i fenòmens com ses bandositats, famílies nobles enemistades per qüestions d'honor que subornaven a bandolers per venjar-se. Menorca jugava a una lliga a part, ja que es trobaria sota domini britànic durant gairebé un segle, del 1708 al 1802. S'interès britànic era estrictament militar. Aprofitar-se d'esport natural més gran d'Europa, ubicat a Mó, com a base naval, els anglesos van permetre esquivar sa Inquisició espanyola i convertir Silla en un punt de resistència d'escatalà amb figures literàries com sa de Joan Ramis i Ramis. Els anglesos van deixar emprenta en sa arquitectura, construint una carretera de punta a punta de Silla i a sa beguda oficial de Silla, es Gin Xoriguer. A ses Balears hi tenim una llarga tradició de creació i disseny. A finals del segle XIX neix una petita indústria especialitzada en pells, fabricació de calçat, mobles, bijuteria, cotó... Els anys 30, ses Balears tenien prop d'un 40% de població activa fent feina a ses fàbriques. Per tant, no és d'estranyar que ses formes de marques com Jaume Mascaró, Pons Quintana o Patrícia s'hagin internacionalitzat, o que ses abarques i porqueres, sabates de pagès, hagin passat a ser calçat urbanita arreu del món. Els cavalls són els protagonistes de ses festes populars de Sant Joan, una tradició equestre, s'origen de la qual es remunten al segle XIV i que avui atrau les visites de gent d'arreu. A Mallorca no queden curs. A la mínima que poden, es disfressen de dimonis per representar el mal, sobretot coincidint amb la festivitat de Sant Antoni. En totes aquestes festivitats i en la cultura de ses illes en general hi té un paper destacat sa gastronomia domèstica. Bon gruix de receptari illenc es caracteritza per sa seva senzillesa i per contenir greix de porc, com es plat estrella de Mallorca, es pa acompanyat de sobrassada. 
S'altre menjar balear per excel·lència ets sensiamada, un aliment de massa ensucrada, fermentada i fornatjada que engreixa des del segle XVII. Panades, coca rois, coques amb sofregit, sa coca amb tomàtiga de Menorca, esflaó d'Eivissa... A ses illes és mal de fer passar gana, sobretot si es fa sa bereneta, un entre àpat que dura de les 5 fins les 8 sense límit d'ingestes. Som illes plenes de música i cançons, com ses tonades de feina o cants de treball, que s'entonaven durant ses feines al camp per batre, llaurar, munyir o espigolar. També altres músiques, com els fandangos, els boleros i ses jotes que han inspirat els balls folclòrics. A Mallorca hi tenim el ball de bot i encara és típic trobar-se per fer ballades a sa plaça entorn d'un grup de sonadors. Una de ses veus que ha sabut copsar millor a Tso Balear és la d'Anna Maria del Mar Bonet. Durant més de 50 anys de carrera, ha explorat el so de ses illes, l'ha barrejat amb altres sonoritats i s'ha convertit en una de ses veus que millor retrata el Mediterrani. La diversitat de cultures que han passat per ses illes i han deixat la seva petjada. Un dels pobles que ho ha fet amb major intensitat és el de Xuetes. Jueus mallorquins conversos al cristianisme per obligació que van seguir mantenint la seva idiosincràcia en la clandestinitat durant segles i que, malgrat persecucions antisemites, encara avui cuiden i despleguen la seva gran tradició cultural plena de poesia, novel·la, teatre i filosofia. Totes aquestes tradicions tenen molt a veure amb sa glosa, una mena de poesia oral improvisada. Jo te vull i agafa altura, que si ara em fai dues més ja presentarem factura. Tanmateix els seus afanys en neien diquiar... Els glosadors, ja famosos en el segle XIX, eren bufons adorats per tot el poble. Atenció... Un reconegut glosaire és en Biel Majoral. A Menorca, sa glosa sempre hi ha anat sobrevivint i a Eivissa s'han decantat pescant redoblat. Una altra tradició balear són ses rondars mallorquines equivalents a d'altres contes populars europeus i transmesos oralment de generació en generació, plens d'animals que xerren i personatges fantàstics com gegants, dimonis i dracs. De tradició literària, a ses illes en tenim un bon munt. Aquí és on s'engendra fa 800 anys Ramon Llull. Ramon Llull va ser un dels primers europeus de passar des llatí a una llengua vernacla per escriure obres centrals. Va deixar més de 30.000 pàgines en 200 obres, entre les quals Blanquerna, una de les novel·les més exitoses de l'edat mitjana. De fet, arran de la seva figura, es va crear l'escola Luliana a sa posició amb Miramar, una de les primeres acadèmies de llengua i traducció de sa història, on s'ensenyava àrab, català i llatí. Des d'ell fins al dia d'avui, sa llengua ha tingut un paper viu i central en ses cultures balears. Amb aquesta sensibilitat en escap, Mossèn Alcover i Francesc de Borja Moll van viatjar amunt i avall recoint paraules poble per poble, construint un diccionari on s'hi recull tot el caudal de lèxic en català de València, Catalunya i Balears. Ses illes han nodrit sa cultura catalana d'una gran quantitat de poetes i poeteses amb treballs riquíssims, com Blai Bonet, Pau Badell, Jaume Pons a l'Horda o Antònia Vicenç. Formen part d'un gran ecosistema balear de creació literària amb moltes altres veus, com ses de Maria Antònia Oliver, Bartomeu Rosselló Pòrcel, Llorenç Villalonga, Josep Maria Llompart, Carme Riera, Miquel Àngel Riera, Miquel Bausà, Damià Huguet, Gomercín Gomila... Tornant a sa música, sa cançó tradicional es va fusionar a ses nostres illes amb sa contracultura hippie, 
generant propostes com ser d'Esparranderos, el grup Traginada o UC a Ibiza. Però els èxits de la cançó mallorquina no s'acaben als anys 70. A finals dels 90, després de l'èxit de Ja t'ho diré, es forma el grup Antònia Font, un referent de la música indie pop en català. La bona salut continua fins avui amb veus com les de Maria Jaume, Saïm, Oliva Trencada, de Sousa, Clara Fiol, Jorra i Gomorra, l'electrònica de Joana Gomila o la menorquina Anna Ferrer. Les propostes culturals balears es poden assegurir en festivals com es Pedra Viva, a Menorca, on una antiga lítica fa de seu cultural de Silla cada estiu. El Festival Eima, l'Atlàntida Film Fest o el Festival Internacional de Cinema de Menorca són altres aparadors que han anat sorgint per les illes per fer d'anexes culturals d'una xarxa cada vegada més gran. Hi ha el Mallorca Live, el Jazz Boyer, el Jazz de Sa Pobla... Aquesta és na Maria Antònia Oliver, una coreògrafa referent en el món de la dansa balear. La companyia Val, de Catalina Carrasco, obre camins escènics per xerrar de gènere, feminisme i transfeminisme. I aquesta és n'Eulàlia Berguedà, que investiga els intangibles de la dansa amb espectacles efímers. Aquesta riquesa de propostes existeix gràcies a espais de creació com a centre d'investigació escènica, que explora el món de circ creatiu. Aquest és en Miquel Barceló, un dels artistes plàstics més reconeguts de les illes i un dels estàndards de l'art brut i el neoexpressionisme global. Les seves obres ocupen espais com la Capella del Santíssim de la Seu a Palma o el sostre del Palau de Nacions de Ginebra, seu del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides. Per les illes han passat il·lustres d'arreu. Mallorca ja havia estat festejada per figures destacades com la novel·lista George Sand i el seu amant Frederic Chopin. Illes que han inspirat artistes i escriptors d'arreu. Palma va ser sa casa del poeta i escriptor anglès Robert Graves durant 45 anys. Mallorca va enamorar Jorge Luis Borges als anys 20 i a Joan Miró, net de Silla i casat amb una mallorquina, i qui a partir dels anys 50 va traslladar-s'hi i construir-hi el seu estudi. Un pioner del turisme burgès va ser l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. Va adquirir moltes finques i possessions a la Serra de Tramuntana i va traçar els principals camins de l'excursionisme de la Serra. Va escriure el mític Atlas Die Balearen. Aquest turisme burgès va generar espais mítics com Sot el Formentó, que celebrava trobades culturals com la Setmana de la Saviesa. Més recentment, la quantitat de visitants ha crescut notable i a vegades perillosament, per una creixent indústria del turisme. En qüestió de pocs anys comencen a arribar a Mallorca milers de turistes europeus. La ocupació vacacional s'estén a Menorca uns anys després. A Ibiza, el turisme explota encara més tard i de forma molt sobtada, fet que suposa un gran xoc cultural per una illa que estava realment empobrida. És per això que fins ara el turisme de iots de luxe i discoteques que l'han fet famosa arreu ha conviscut amb una realitat paral·lela, dones a Ibicenques que encara es vesteixen en sa roba tradicional pagesa. Com us podeu imaginar, aquest boom turístic ha tingut un impacte irreversible en el territori i en l'imaginari dels illencs. Els danys a Mallorca i a Eivissa són irreparables, mentre que a Menorca ets illa que s'ha mantingut més verge, en part gràcies a la xarxa pròpia industrial de sabaters i bijuteria, en part pel fet que gran part de les terres eren propietat de terratinents i noblesa que no tenien necessitat de vendre-la, i en part gràcies a l'activisme d'un gran moviment social ecologista dels 70, consolidat en el GOP, el Grup Balear d'Ornitologia una ONG que ha frenat grans projectes especulatius que haurien provocat desastres mediambientals. Encara avui treballa per rescatar tortugues marines i recollir microplàstics. Se'n cuiden de sa flora i sa fauna autòctona, que incorpora 124 espècies vegetals endèmiques i més de 300 animals d'espècies endèmiques, com sa sargantana balear o es buscaret sart. 
Que es faci difícil xerrar de cultura o identitat balear no vol dir que no hi hagi una cultura o cultures riquíssimes per explorar, que connecten-se avui amb una història de milers i milers d'anys.